সবগুলোর বাজার মূল্য কষ্ট করে বের করবেন দুই নম্বরে আপনার অন্যান্য যে টাকা পয়সা অলঙ্কার আদি সোনার উপা এগুলোর হিসাব করবেন তিন নম্বরে অন্যদের কাছে যে পাওনাগুলো আছে এগুলো হিসাব করবেন তিন জিনিস যোগ এরপর দেনাগুলো বিয়োগ যে ফলটা আসবে এই ফলটার আড়াই পার্সেন্ট বের করবেন ব্যাস এটাই আপনার জাকাত মনে থাকবে তো ইনশাআল্লাহ এভাবে হিসাব করলে সবাই কিন্তু নিজেই হিসাব করতে পারবেন কোনো হুজুরের কাছে যাওয়া লাগবে না অনেকে লজ্জা পায় আরে হুজুরে গিয়ে জিজ্ঞেস করব এটা তো একটু কেমন কেমন লাগে আমার প্রেস্টিজে লাগে তাহলে আপনারা সহজ সূত্র বলে দেওয়া হলো কাউর জিজ্ঞেস করা লাগবে না একটা ক্যালকুলেটর নিয়ে বসবেন নিজেই বের করতে পারবেন শুধু পাঁচটা কাজ করা লাগবে পাঁচটা জিনিস হিসাব করলেই যা আসবে সেটাই আপনার জাকাত মনে থাকবে তো ইনশাআল্লাহ चीन और हमारा हिंदुस्तान हमारा मुस्लिम है हम वतन है सारा जहां हमारा तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे आसान ही मिटाना नाम निशा हमारा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु व कफा व सलाम अला इबादिहि अल्लजीन अस्तफा أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رمضان ما চলছে রমজান মাসের মধ্যে যে আমলগুলো বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ ভাবে সিয়াম এবং তারাবি নামাজ এ সম্পর্কে আমাদের আলোচনা হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ আর একটা বিষয় আছে বেশ গুরুত্বপূর্ণ যদিও এটা রমজানের সঙ্গে সম্পর্কিত না সারা বছরের সঙ্গে সম্পর্কিত তবে অনেকে যেহেতু এটা রমজানে আমল করে থাকে তো এ সপ্তাহে ইনশাআল্লাহ এই বিষয়ের উপর আমরা আলোকপাত করব বিষয়টা হলো জাকাত জাকাত এটা রমজানের সঙ্গে সম্পর্কিত বিধান না যে শুধু রমজানে দিতে হয় অথবা রমজানে দিলে আদায় হয় অন্য মাসে দিলে হয় না বিষয়টা এরকম না বরং জাকাতের সম্পর্ক সারা বছরের সাথে তবে যেহেতু রমজান মাসে আমলের প্রতিদান আল্লাহ তালা অনেক গুণ বাড়িয়ে দেন এজন্য অনেকেই চেষ্টা করে যে আমার জাকাতটা আমি রমজান মাসে দিব যেন আমি যেই পরিমাণে জাকাত আদায় করি না কেন এর প্রতিদান আল্লাহ তালা আমাকে স্বাভাবিকের চাইতে অনেক বেশি দান করেন তো এই নিয়ে অবশ্যই তো প্রশংসনীয় কারণ সৈ বখারের প্রথম হাদিসে আছে ও ইন্নামা লিমরি ইম্মা নাওয়া একজন ব্যক্তি যা কিছুর নিয়ত করে সে তার সব পেয়ে যায় যা কিছুর নিয়ত করে কথাটা ব্যাপক যদি এমন হয় যে এক কাজে দশটা নিয়ত করেছে তাহলে দশ জিনিসের সবই সে পেয়ে যাবে তাহলে একজন মানুষ একটা আমল করবে তো সেই আমলটা সে যদি একটা বিশেষ সময়ে করে বিশেষ ব্যক্তির ক্ষেত্রে করে উদাহরণস্বরূপ জাকাত তো যে কোনো জায়গায় দেওয়া যায় নির্ধারিত যে খাতগুলো আছে কিন্তু একজন মানুষ চেষ্টা করলো আমি জাকাত তো দিব তাহলে জাকাতটা আমার আত্মীয় স্বজনের মধ্যে দিই তাহলে জাকাত দেওয়ার সব পাব আবার আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করা এবং আত্মীয়দের হক আদায় করা সব পাব তাহলে কাজ করছে একটা সব পেয়ে গেল দুইটা কেউ চেষ্টা করলো আমি আমার জাকাত তো আদায় করব কিন্তু এই জাকাত আমি এমন জায়গায় দিব এই জাকাতের দ্বারা যেন দিনেরও কোনো ফায়দা হয় এর দ্বারা সে ব্যক্তি ইলম অন্বেষণ করে তালিবুল আইলম কাউকে জাকাত দিল যার দ্বারা সে ইলম অন্বেষণ করতে পারলো এবং আইলমের পথে মেহনত করতে পারলো তাহলে এর দ্বারা সে দুটো সব পেয়ে গেল এক হলো জাকাত দেওয়ার সব আর এক হলো একজন তালিবুল আইলমকে আইলম অর্জনের পথে সহায়তা করার সব যদি কোনো বান্দা এভাবে নিয়াত করে যে আমি জাকাত দিচ্ছি জাকাত তো আট খাতে দেওয়া যায় এর মধ্যে আমি তাহলে এই জাকাত এমন কাউকে দেব যে আল্লাহর পথে জিহাদের অত আছে 
তাহলে সেই বান্দা দুটো সওয়াব পেলো এক হলো ইসলামের একটা ফরজ বিধানে নুসরত করার সওয়াব আবার আরেক দিকে আছে তার স্বাভাবিক যাকাতের সওয়াব যাকাতের আর একটা খাত হলো গোলাম আজাদ করা অর্থাৎ একজন গোলাম আমি জানি মনিবের সঙ্গে তার চুক্তি হয়েছে সে যদি নির্ধারিত পরিমাণ টাকা প্রদান করতে পারে মনিব তাকে মুক্ত করে দিবে যদিও এই যুগে স্বাভাবিকভাবে এই গোলামবাদীর প্রচলন নাই এই ব্যবস্থাটা সমাজের মধ্যে উপেক্ষিত হয়ে আছে এরপরও একটা খাত হলো এটা যে একজন বান্দা সে গোলামকে মুক্ত করার জন্য এখন গোলামকে সে টাকা দিল এই টাকাগুলো জাকাত হিসেবে পেয়ে গোলাম তার মনিবকে দিয়ে মনিবের কাছ থেকে মুক্ত হয়ে গেল তাহলে সে দুটো সওয়াব পেয়ে গেল একদিকে জাকাতের সওয়াব আর একদিকে গোলাম মুক্ত করার সওয়াব আর একটা সুরত হতে পারে একজন মানুষ ঋণী আছে তো এখন সে জানে যে এই বান্দা ঋণী আছে এবং ঋণ পরিশোধের ব্যাপারে সে তৎপর এ ব্যাপারে তার চেষ্টায় কোনো কমতি নাই কিন্তু সামর্থ্যে কুলিয়ে উঠতে পারছে না আর এই ঋণগুলো যদি পরিশোধ করতে না পারে তার স্বাভাবিক জীবনযাপন ব্যাহত হবে তাহলে সে এই ঋণী বান্দাকে জাকাত প্রদান করল এতেও তার দুটো সওয়াব হচ্ছে এক হলো জাকাত আদায়ের সওয়াব আর এক হলো একজন বান্দাকে তার ঋণ প্রদানে সহযোগিতা করার সওয়াব তো এরকম বিভিন্ন কাজে করা যায় যে আমি কাজ করব একটা কিন্তু এর মধ্যে আমি দুই ধরনের নিয়তকে সামিল করলাম তাহলে এক কাজের দ্বারাই আল্লাহ তালা আমাকে দ্বিগুণ প্রতিদান দেবেন ইনশাল তাহলে অনেকে চেষ্টা করে যে আমি রমজান মাস যখন আসবে তখন আমার জাকাত দিব কেন কারণ যেহেতু সই মুসলিমের হাদিস এমন আছে যে আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলিয়াল্লাম এক সাহাবিকে নিজে উপদেশ দিচ্ছেন যে তুমি রমজান মাসে ওমরা করো কারণ রমজান মাসে একটা উমরা করা অন্য মাসে একটা হজ করার সময় এছাড়া আর একটা হাদিস আমাদের সমাজে প্রচলিত আছে যে রমজান মাসে কেউ যদি নফল আমল করে ফরজের সওয়াব পাবে আর একটা ফরজ আমল করলে সত্তরটা ফরজের সওয়াব পাবে এই হাদিসটা সনদের বিবেচনা এটা গ্রহণযোগ্য না বা প্রমাণিত না কিন্তু আগে যে হাদিসটা বললাম যে আল্লাহর নবী এক সাহাবিকে বলছেন যে তুমি রমজান ওমরা করো রমজান একটা ওমরা করলে একটা হজের সমান হবে এই হাদিসটা সহি তো একটা হাদিস সহি হলেই তো এর দ্বারা প্রমাণিত হয়ে যায় যে রমজানে আমলের সব অন্য মাসের মতো না বরং এই রমজানে আমলের সব অন্য মাসের চাইতেও বেশি তাহলে এখন কেউ যদি এই নিয়াতে বা এই জেহনিয়াত থেকে রমজানে জাকাত আদায় করে তাহলে সে দ্বিগুণ প্রতিদান পেয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ তবে একটা বিষয় স্মরণ রাখা উচিত জাকাত দেওয়ার ক্ষেত্রে একটা বিষয় লক্ষ্য রাখতে হয় সেটা হলো বছর বছর পূরণ হওয়া জাকাতের হিসাব হলো বছরের সাথে আপনি যেদিন নেশাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হয়েছেন সেদিন থেকে আপনার জাকাতের বর্ষ গমনা শুরু হবে উদাহরণস্বরূপ আপনি সাওয়াল মাসের দশ তারিখ নেশাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হয়েছেন তাহলে সাওয়াল মাসের দশ তারিখ থেকে আপনার বছর গণনা শুরু হবে এর ঠিক এক বছরের পর অর্থাৎ পরবর্তী বছরের নয় সাওয়াল যেদিন এক বছর পূরণ হয়ে গেল সেদিন আপনার যেই পরিমাণ অর্থ সম্পদ আছে যেদিন থেকে বছর শুরু হয়েছিল তার চাইতে কম হোক বেশি হোক যদি নেশাব পরিমাণ থাকে নেশাবের চাইতে কম না নেশাব পরিমাণ যদি থাকে তাহলে আপনার বছর পূরণ হয়ে গেছে এখন এই দিন পর্যন্ত হলো আপনার একটা হিসাব এখন নয় সওয়াল আপনার যেই পরিমাণ সম্পদ আছে এটা হিসেব করে এর আড়াই পার্সেন্ট জাকাত আপনাকে দিতে হবে এখন আপনি যদি ভাবেন না আমি পরবর্তী রমজানে আমি জাকাত আদায় করব এই আগামী এগারো মাস আমি এভাবে বসে থাকব তাহলে এটা আপনার জন্য জায়েজ হবে না এবং হিসাবটা কিন্তু নয় সাওয়ালি করতে হতো আপনি যে পরবর্তী এক রমজান হিসাব করছেন এই মাঝখানের জিনিসটা কিন্তু আপনি ফরজ তরকারি কবিরা গুণাকারী হিসাবে বিবেচিত হচ্ছেন এমনকি অবস্থায় যদি আপনার মৃত্যু হয় একজন কবিরা গুণাকারী ফাঁসেক হিসাবে আপনার মৃত্যু হবে তো এই কারণে রমজানে জাকাত আদায় সুযোগ একমাত্র তাদের জন্যই আছে যাদের বছর গণনা শুরু হয়েছে রমজান থেকে যদি এমন হয় যে না বছর গণনা শুরু রমজান থেকে হয় নাই শুরু হয়েছে অন্য মাস থেকে তাহলে আপনার হিসাবটা সেই মাসে এসেই হবে আর যদি এমন হয় যে আপনার বছর গণনার সম্পর্ক রমজান মাসের সাথেই বা অন্য মাসের সাথে হলে আপনি সেটাকে বছর ধরে দিয়ে দিয়েছেন এরপর নতুন করে আপনি সিস্টেম করে করে এটাকে রমজান পর্যন্ত পৌঁছিয়েছেন এমন হতে পারে এগারো মাসেরটা আপনি আদায় করে দিয়েছেন পরবর্তী বছরেরটা আপনি রমজান থেকে গণনা শুরু করলেন যদি এটাই পের কিছু করে যে অনেক সময় জাকাত অগ্রিমও দেওয়ার সুযোগ থাকে যদিও বছর পূরণ করলে দেওয়া স্বাভাবিক নিয়ম সে সময় দিতেই হবে কিন্তু কেউ যদি অগ্রিম দিয়ে দেয় তারও সুযোগ আছে তবে অগ্রিমের ক্ষেত্রে মাসালা হলো আপনার বছর পূরণের পর আরেকটা হিসাব টানতে হবে 
আপনি যে অগ্রিম দিলেন এটা কি অ্যাকুরেট হয়েছে কিনা যদি অ্যাকুরেট হয় ঠিক আছে যদি একটু কম হয় তাতেও সমস্যা নেই আপনি বেশি দিয়ে ফেলেছেন আর যদি বেশি হয় অর্থাৎ আপনার এসেছে বেশি আপনি আগে অগ্রিম দিয়েছিলেন কম তাহলে বাকিটা হিসাব করে আপনাকে আদায় করে দিতে হবে তবে স্বাভাবিকভাবে অগ্রিম দেওয়ার সুযোগ আছে কিন্তু হিসাবটা শুধু মনে রাখতে হবে তো এরকম অগ্রিম দিয়ে কেউ যদি তার হিসাবকে রমজানের সাথে মিলিয়ে আনে এটার সুযোগ আছে নইলে আপনি অন্য মাসে ফরজ হবে আর সেটাকে জোরপূর্বক তিনি রমজানে আনবেন এটার কোনো অনুমতি নাই জাকাতের নেসাবের ক্ষেত্রে অনেকের ধারণা হলো ওই কোটি কোটি বা লাখ লাখ টাকা যখন আমার জিম্মায় আসবে তখন আমার উপর জাকাত ফরজ হবে সমাজের একেবারে বড় বড় শিল্পপতি যারা অথবা প্রথম সারির ব্যবসায়ী যারা একমাত্র তাদের উপরে জাকাত ফরজ আমরা আর কয় টাকার মালিক এই দুই এক লাখ টাকায় কি আর জাকাত আসে নাকি অথচ জাকাতের সম্পর্ক এবং এটার মূল হিসাব হলো স্বর্ণের উপর সাথে স্বর্ণের ক্ষেত্রে সাড়ে সাত ভরি আর রূপার ক্ষেত্রে হলো সাড়ে বাহান্ন তোলা এখন মনে করেন একজন মানুষের শুধু স্বর্ণ আছে আর কোনো নগদ টাকা পয়সাও নাই অন্য কোন আসবাবপত্র নাই ব্যবসায়িক দ্রব্যও নাই তাহলে তো তার ক্ষেত্রে স্বর্ণের হিসাব হবে সাড়ে সাত ভরি স্বর্ণের দাম মোটামুটি ভালো পরিমাণে আসবে যদি আপনি কম করে পঞ্চাশ হাজার করেও ধরেন তারপর পরিমাণটা বিরাট কিন্তু যদি একাধিক রকমের সম্পদ থাকে কিছু নগদ টাকা পয়সা আছে ব্যবসায়িক কিছু মালসামানা আছে আর সামান্য কিছু স্বর্ণ আছে কিছু রূপাও আছে তো এই সবগুলো যখন ভিন্ন ভিন্ন ক্যাটাগরি জিনিস থাকবে তখন আপনার রূপার দাম হিসাব হবে রূপার দাম আপনি বাজারে গিয়ে খোঁজ নেন এটা হুজুরে জিজ্ঞেস করার বিষয় না বাজারে গিয়ে খোঁজ নেবেন যে সাড়ে বাহান্ন তোলা রূপার আজকের বাজার মূল্য কত উদাহরণস্বরূপ যদি আমরা এক হাজার টাকা করেও ধরি যদি আমার ধারণা এক হাজারের চাইতে কম আছে রূপার ভরি তাও যদি আমরা এক হাজার করেও ধরি তাহলে নেশা হবে কয় হাজারে আরে কয় হাজারে সাড়ে বাহান্ন হাজারে এখন সাড়ে বাহান্ন হাজার নগদ টাকা হতে হবে এটা জরুরি না সাড়ে বাহান্ন হাজার টাকা পরিমাণ তার ব্যবসায়িক সামানাই থাকুক অথবা তার নগদ টাকা পয়সাই থাকুক তার অলঙ্কার থাকুক এই সবগুলোর বিবেচনা হবে উদাহরণস্বরূপ তার বাসায় আধা ভরি অলঙ্কার আছে যেটার মালিক সে নগদ বিশ হাজার টাকা আছে দোকানের মধ্যে তিরিশ হাজার টাকার মাল আছে তো এই সবগুলোর হিসাব করে আপনি মোট হিসাব মিলাবেন যে এটা সাড়ে বাহান্ন হাজারের যদি সাড়ে বাহান্ন হাজার কিন্তু উদাহরণ এটা আমি উদাহরণ হিসাবে বলছি আবার ধরে নেবেন না সাড়ে বাহান্ন হাজার এটা বাজারে গিয়ে আপনার হিসাব করতে হবে সাড়ে বাহান্ন ভরির দাম আজকে কত তা আপনি সাড়ে বাহান্ন ভরির দামের সঙ্গে মিলান যে এই পরিমাণ আসবাব আমার জিম্মায় আছে কিনা আমার মৌলিক প্রয়োজনের বাইরে যেমন মনে করেন মৌলিক প্রয়োজন কি আপনার ঘর ভাড়া আপনার বিভিন্ন বিল এবং আপনার স্বাভাবিক দৈনন্দিন খরচ এগুলোর পেছনে প্রতি মাসে আপনার পনেরো হাজার টাকা লাগে তাহলে এই পনেরো হাজার টাকা এটা আপনার প্রয়োজনীয় খরচ এর বাইরে আপনি যেগুলো জমিয়ে রেখেছেন ব্যাংকে ফেলে রাখেন অথবা বিভিন্ন নিয়তে আমরা জমাই ভবিষ্যতে হজ করব এজন্য জমালাম দুই বছর পর বিয়ে করব মোহর দিতে হবে এজন্য জমাচ্ছি অথবা আমি টাকাগুলো জমিয়ে ভবিষ্যতে বড় কিছু করব এজন্য আমি ঘরের ব্যাংকে অথবা সেই প্রফেশনাল ব্যাংকগুলোতে আমি রাখছি তাহলে এগুলোও কিন্তু হিসাব হবে আপনি হজের জন্য টাকা জমালেন দশ বছর এই দশ বছর এগুলো ফাঁ পড়ে থাকবে তা না এই দশ বছর আপনার সামানার মধ্যে এবং আপনার মালিকানাধীন জিনিসের মধ্যে কিন্তু এটা গণ্য হবে এই জায়গায় অনেকে একটা ভুল করে যে আমি তো হজের জন্য জমাচ্ছে দুনিয়ার জন্য না আরে দুনিয়ার জন্য জমালে সেটা জাকাত হবে আর অন্য কাজের জন্য জমালে হবে না এই মাসালে আপনি পেলেন কোথায় তো মৌলিক প্রয়োজনের বাইরে আপনার যে আসবাবপত্র আছে সেটা স্বর্ণ রূপাই হোক আর স্বর্ণ রূপার বাইরে যদি অন্য জিনিস থাকে হীরা জহরত মানে মনি মুক্তা অথবা এর চাইতো দামি কোনো পাথর তাহলে সেগুলোর উপর জাকাত আসবে না শুধু স্বর্ণ আর রূপার সাথে জাকাতের বিধান সম্পর্কিত এর বাইরে নগদ টাকা পয়সা এর সাথে সম্পর্কিত এর বাইরে কারো যদি ব্যবসায়িক পণ্য থাকে এর সঙ্গে সম্পর্কিত আর কারো যদি অনেক পরিমাণ গবাদি পশু থাকে দুইশো চারশো গরু আছে পাঁচশো উট আছে অথবা প্রচুর পরিমাণ ছাগল আছে তাহলে এগুলোর সঙ্গে জাকাতের বিধান সম্পর্কিত তাহলে এভাবে যদি আমরা হিসাব করি দেখা যাবে বিপুল পরিমাণ মানুষ এমন আছি যারা আসলে আমরা নেসাবের মালিক কিন্তু আমরা নেসাব কি জিনিস সেটাই বুঝি নাই আমরা ধরে রেখেছি নেসাব মানে দুই এক কোটি টাকা তো হবে অন্তত এই দুই এক কোটি টাকার মালিক যেহেতু হই নাই এজন্য জাকাত আমার দিতে হবে না এই হলো এক ভুল দুই নম্বর ভুল হলো অনেক সময় এক পরিবারের একজন জাকাত আদায় করে অথচ হিসাব করলে দেখা যাবে একাধিক জনের উপর জাকাত ফরজ আছে যেমন আপনার ব্যবসায়িক পণ্য আছে টাকা পয়সা আছে এই কারণে আপনার উপর জাকাত ফরজ আপনার স্ত্রী অলঙ্কারে সাগর হয়ে আছে 
সাড়ে সাত ভরের চাইতে বেশি স্বর্ণ তার কাছে আছে অথবা স্বর্ণ আর রূপা দুটো আছে দুটো মিলালে সাড়ে বাহান্ন ভরির দামের চাইতে বেশি হয়ে যায় এরকম কিন্তু অনেক মহিলাদেরই আছে তাহলে তার উপরও কিন্তু আলাদাভাবে জাকাত ফরজ কি তার হাতে যদি নগদ টাকা নাও থাকে তার উপরে তার জিম্মায় জাকাত ফরজ সে যেমনে হোক টাকার ব্যবস্থা করে এটা আদায় করবে আর স্বামী হিসাবে আপনি যদি তার অনুমতি নিয়ে তার পক্ষ থেকে জাকাত আদায় করেন আদায় হয়ে যাবে তবে সেটা অনুমতি সাপেক্ষে হতে হবে অনুমতি ছাড়া হলে আবার হবে তাহলে এই যেভাবে হিসাব করলে প্রচুর পরিমাণ মানুষ এমন আছে যাদের উপর জাকাত ফরজ হয়ে আছে কিন্তু আমরা জাকাত দিচ্ছি না অথচ যারা জাকাত দিবে না তাদের জন্য কোরআন এবং হাদিসে কত ভয়াবহ ধমকি আছে যেমন কোরআনে আল্লাহ তালা বলেন যারা স্বর্ণ রূপা একই হুকুম টাকা পয়সার ক্ষেত্রেও যারা এগুলো জমা করে আল্লাহর পথে জাকাত আদায় করে না হে নবী আপনি তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক আজাবের সুসংবাদ দিন আচ্ছা আজাবের কি সুসংবাদ হয় না দুঃসংবাদ হয় কিন্তু আল্লাহ তালা শব্দ ব্যবহার করেন সুসংবাদ এক ধরনের উপহাস তিরস্কার যে হে নবী আপনি তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক আজাবের সুসংবাদ দিন সেদিনের সুসংবাদ যেদিন জাহান্নাম জাহান্নামের আগুনের মধ্যে তাদের সোনা রূপা টাকা পয়সা এগুলোকে প্রথমে পুরানো হবে পুরানোর পর এগুলোকে গলিয়ে ফতুকুয়া বিহা জিবা হুহুম অজনু বহু মজরু হুম তাদের কপালের মধ্যে তাদের শরীরের পার্শ্বের মধ্যে এবং পিঠের মধ্যে ছেঁকা দেওয়া হবে তা আপনার সোনার উপা যত দামি জিনিসই হোক এগুলোকে আগুনে পুড়িয়ে যদি ছেঁকা দেয় খুব মজা লাগবে যে না এটা তো লাখ টাকার জিনিস এটা ছেঁকা তো মনে হয় মজাই লাগবে এরকম তো হওয়ার কথা না তা আল্লাহ তালা বলেন দুনিয়ার আগুনেও না জাহান নামের আগুনে এগুলোকে পুড়িয়ে তারপর এগুলো দ্বারা ছেঁকা দেওয়া হবে এরপর শুধু এতটুকুই না তাদেরকে বলা হবে কি রে দুনিয়ায় তো খুব জমিয়েছিলি এখন এগুলোর মজা ভোগ কর তা আল্লাহ তালা কোরআনে যেখানে যেখানে সলাদ কায়েমের কথা বলেছেন আমরা যদি কোরআন তেলাওয়াত করে দেখব প্রায় সব জায়গায় আল্লাহ তালা সলাতের সঙ্গে জাকাতের কথাও বলেছেন হে মুমিনরা সলাত আদায় করো সলাত কায়েম করো এবং জাকাত আদায় করো বেশিরভাগ জায়গায় আল্লাহ তালা এভাবেই উপস্থাপন করেছেন এমন কি আল্লাহ বলেছেন যে প্রকৃত মুমিন তারা ওদেরকে যদি আমি শাসন ক্ষমতাও তুলে দেই ওদের হাতে ওদেরকে দেশের শাসক বানিয়ে দেই ওদের প্রথম কাজ কি কি আল্লাহ তালা বলছেন এক নম্বর কাজ আকাম ও সলাত ওরা সলাত কায়েমের ব্যবস্থা করবে দুনিয়ার প্রকৃত মমিন শাসক যারা হবে আল্লাহ তালা এদের প্রথম গুণ কি বলছেন মসজিদে তালা মারবে প্রথম গুণ কি সলাত কায়েম করবে দুই নম্বর গুণ হলো জাকাত আদায় করবে আপনি বলবেন আরে এগুলোর সম্পর্ক তো এবাদতের সাথে এগুলো রাষ্ট্র ক্ষমতার সাথে বা রাজনীতির সাথে তো এগুলো সম্পর্ক না তাহলে আল্লাহ তালা শাসকের দায়িত্ব কেন বলছেন আরে আল্লাহ তালা দুনিয়ার মধ্যে শাসকের বিধান দিয়েছেন এজন্য যেন ইসলামের বিধানগুলো হেফাজতে থাকে এখন কোন শাসকের দ্বারা যদি ইসলামের বিধানে হেফাজতে না থাকে তাকে তো মুসলমানদের শাসক বলার কোনো সুযোগ নাই কারণ তার মধ্যে আর কাফের মুসিকদের মধ্যে পার্থক্য কোথায় তো এ কারণে আল্লাহ তালা শাসকদের গুণ বলতে গিয়ে প্রথমে এটা বলেন নাই যে তারা কর ভালো করে উসুল করবে তারা মানুষের থেকে বেশি বেশি ট্যাক্স আদায় করবে তারা জনগণের সাথে এভাবে রাজনীতি করবে এভাবে অর্থনীতি পরিচালনা করবে এগুলো না আল্লাহ তালা প্রথমে এবাদতের কথা বলেছেন যে এক নম্বর কাজ তারা সলাত কায়েম করবে কারণ সলাত হলো দিনের ভিত্তি যে সলাতরে বরবাদ করে ফেললো সে ইসলামরে বরবাদ করে ফেললো দুই নম্বর ভিত্তি হলো জাকাত তিন নম্বরে গিয়ে আমারও বিল মারুফ তারা সব কাজের আদেশ করবে চার নম্বর পরিণত করা হবে এই সাপকে তার গলায় ঝুলিয়ে দেওয়া হবে এরপর তার দেহের দুই পাশে সাপগুলো ভয়ঙ্কর রকমের বিষাক্ত দংশন এবং ছবল করতে থাকে তাহলে কেয়ামতের দিন সাপের ছবল সাপের ছবল খাবে সেই সমস্ত মানুষরা যারা জাকাত দেয় নাই অথচ জাকাত দিতে হয় মাত্র আড়াই পার্সেন্ট পুরো সম্পদ দিয়ে দিতে হয় এমন কিন্তু না এই আড়াই পার্সেন্ট দিলে বাকি পুরো সম্পদটাই পবিত্র হয়ে যায় বাকি সাড়ে সাতানব্বই পার্সেন্ট পবিত্র কিন্তু আড়াই পার্সেন্ট না দিলে পুরোটাই অপবিত্র হয়ে যায় আবার জাকাতকে করের সাথে মিলানোর সুযোগ নাই যে আমাদের থেকে যেহেতু অনেক কর শুল করা হয় ট্যাক্স দেয় ভ্যাট দেয় বিভিন্ন রকম কর দিতে থাকি তো এই কারণে আমাদের মনে হয় জাকাত মাফ অথবা জাকাত না দিলেও মনে হয় চলবে আল্লাহর কাছে এটা কিন্তু কোনো গ্রহণযোগ্য হবে না আরে জুলুম করে আপনার থেকে যদি পুরো সম্পদ কর নিয়ে নেওয়া হয় এটা আলাদা কর আলাদা জাকাত আলাদা জাকাত কোনো কর না জাকাত হলো একটা এবাদত 
তাহলে জাকাতের হিসাবটা সবাইকে অ্যাকুরেট ভাবে করতে হবে বিশেষ করে ব্যবসায়ী যারা আছে এই রাজ্যবাড়ি বাজারে ব্যবসায়ীদের কথাও যদি ধরি হিসাব করলে দেখা যাবে প্রায় সবার উপরে জাকাত ফরজ কারণ আপনার কি মনে হয় তার দোকানে যদি এক হাজার টাকা করেও ধরি আমরা রূপার ভরির দাম তাহলে সাড়ে বাহান্ন ভরির দাম আসে সাড়ে বাহান্ন হাজার আপনার কি মনে হয় এক একটা দোকানে সাড়ে বাহান্ন হাজার টাকার পণ্য নাই আরে নাই নাকি এর চাইতে বেশি আছে ছোট ছোট দোকানগুলোর মধ্যেও কয়েক লাখ টাকার পণ্য মজুদ আছে তাহলে এই যে পণ্যগুলো পড়ে আছে তার কাছে নগদ এক টাকাও না থাকুক যদি একেবারে তার পকেট পুরো ফাঁকাও হয় তারপরও কিন্তু তার উপর জাকাত ফরজ কারণ আমি আগেই বলেছি যে জাকাতের সম্পর্ক শুধু নগদের সাথে না জাকাতের সম্পর্ক এই চার পাঁচ রকম জিনিসের সাথে প্রতিটার হিসাব হবে নগদ থাকুক বা না থাকুক আপনার জিম্মায় জাকাত ফরজ হলে আপনারে দিতে হবে হ্যাঁ বাকি পার্থক্য হল যেদিন ফরজ হবে সেদিনই দিতে হবে না আল্লাহ তালা এটা সহজ করেছেন যদি এমন হতো যেদিন ফরজ সেদিনই দিবেন তাহলে একটু কঠিন হয়ে যেত আল্লাহ তালা একটা বছর সুযোগ দিয়েছেন আজকে আপনার উপর ফরজ আপনি পরবর্তী বছরের এই দিন জাকাত আদায় করবেন এখানে আমাদের অনেকে একটা বড় ভুল করে কমন মিস্টেক সেটা হলো যারা বছর গণনা করে এই মাসালা যারা জানে তারাও বছর গণনার ক্ষেত্রে খ্রিস্টীয় বর্ষ অর্থাৎ যেটার আপনার ইংরেজি সাল বলেন এই খ্রিস্টীয় বর্ষকে তারা গণনা করে তারা হিসাব করবে জানুয়ারির পাঁচ তারিখ আমি জাকাত পরিমাণ সম্পদের মালিক হয়েছি আগামী বছর জানুয়ারির পাঁচ তারিখে আমি জাকাত আদায় করব এই যে হিসাব করলেন এটা ভুল ইসলামের যে কোনো বিধি বিধানের সম্পর্ক হল চন্দ্র বর্ষের সাথে সৌর বর্ষের সাথে না যেমন এই যে রমজানের রোজা এটা কি ইংরেজি ক্যালেন্ডার দেখে দেখে রাখেন এর সম্পর্ক যেমন চাঁদের সাথে হিজড়ি বর্ষের সাথে যেটাকে আপনার আরবি বছর বলেন এই হিজড়ি বর্ষের সাথে যেমন এর সম্পর্ক তো একইভাবে ইসলামের সকল বিধান যেখানে তারিখ গণনার কথা বলা হয়েছে সেখানেও একইভাবে এই চন্দ্র বর্ষের গণনা হবে সৌর বর্ষের না এই ভুল অনেক জায়গায় করেন যেমন আপনার বাচ্চাকে জন্মের পর দুই বছর দুধ খাওয়ানো নিয়ম সর্বোচ্চ দুই সর্বনিম্ন দুই না সর্বোচ্চ দুই বছর পর্যন্ত তাকে দুধ খাওয়ানো যায় আমার মনে হয় শতকরা নিরানব্বই পার্সেন্ট মানুষ এই দুই বছর গণনা করে ওই খ্রিস্টীয় অর্থাৎ ইংরেজি বছর হিসাবে যার কারণে জন্মদিন যে গণনা করে এটা কি আরবি হিসাবে গণে নাকি ইংরেজি হিসাবে গণে যেমন আগস্টের বাইশ তারিখ জন্ম হয়েছে তাহলে আগামী বছরের পরের বছর আগস্টের বাইশ তারিখ বা একুশ তারিখ আমি তার দুধ পান করা বন্ধ করব এটা ভুল দুই বছরে দশ দিন ব্যবধান হয়ে যাবে আপনাকে হিসাব করতে হবে হিজড়ি বর্ষ অনুসারে চন্দ্রবর্ষ সৌরবর্ষের হিসাব কিন্তু এক না যদি এক হতো আমরা ছোটবেলায় রমজান পেয়েছি শীতকালে এখন কি রমজান শীতে আসে নাকি তাই ব্যবধানটা হলো কিভাবে এই ব্যবধান হবে এবং হতে থাকবে যদি বুড়া হওয়ার তৌফিক হয় তাহলে আবার দেখব ওই শীত চলে এসেছে তাহলে এই যে বছরে বছরে পরিবর্তন হয় কেন কারণ হিজড়ি বর্ষের বছরে যেই কয়দিন হয় আপনার খ্রিস্টীয় বর্ষের বছরে সেই কয়দিন হয় না পাঁচ দিন বেশি হয় এই তিনশো ষাট আর তিনশো পঁয়ষট্টির যে ব্যবধানটা এখন দুই বছরে গিয়ে পাঁচ পাঁচ করে কত হবে দশ তাহলে আপনার ছেলের যে আপনি দুধ পান করালেন ইংরেজি বছর হিসাবে দুই বছর তার মানে দশ দিন আপনি গুণা করেছেন একইভাবে জাকাতের ক্ষেত্রে আপনার সম্পদের হিসাব পাঁচ দিন আগে ক্লোজ কিন্তু আপনি পাঁচ দিন পরে এসে হিসাব করলেন অথচ এই পাঁচ দিন কিন্তু পরবর্তী বছরের মধ্যে গণ্য এটা আলাদা হিসাব তো এভাবে সারা জীবন হিসাব করলে দেখা যাবে প্রতি বছর পাঁচ 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 হতে হতে পঞ্চাশ বছরের হায়াত পেলেন পঞ্চাশ বছর জাকাত দিলেন এই পাঁচ পাঁচ করে পাঁচ রে পঞ্চাশ দিয়ে পূরণ দেন পরিমাণটা কিন্তু কম হবে না এই পরিমাণ জাকাত আপনার অনাদায়ী রয়ে গেছে কেয়ামতের দিন এটার জন্য কিন্তু আল্লাহর কাছে ফেসে যাবেন এতটুকু পরিমাণ আজাদ তো অন্তত আপনার হবে এ কারণে বছর হিসাবের ব্যাপারে সচেতন হতে হবে আপনি যেদিন থেকে সম্পদের মালিক হয়েছেন সেদিন থেকে গণনা যদি শুরু না করে থাকেন আজকে আপনি মনে মনে একটা হিসাব বের করেন অথবা খাতাপত্র দেখে আপনি একটা মিলান যে কোন দিন থেকে আপনার হাতে নেশাব পরিমাণ সম্পদ এসেছে এবার সেদিন থেকে আপনি হিসাব করবেন যদি এমন হয় অতীতের পাঁচ বছর জাকাত দেন নাই সময় থাকতে এখনই দিয়ে দেন মরে গেলে কিন্তু আর দেওয়ার সুযোগ পাবেন না আর দুনিয়ায় যদি না দেন কেয়ামতের দিন কিন্তু জাকাত দিতে পারবেন না সেদিন আজাবের শিকার হয়ে এর জন্য আফসোস করতে হবে তো সেদিন আফসোস করার চাইতে দুনিয়ার মধ্যে একটা আর্থিক ক্ষতি হয় ভালো তো এই কারণে জাকাতের হিসাব সবাই অ্যাকুরেট ভাবে করবেন তো ইনশাআল্লাহ বিশেষভাবে ব্যবসায়ীরা ব্যবসায়ী ভাইয়েরা আমরা এই ব্যাপারে খুব বেশি সচেতন হই কারণ যেই পরিমাণ নেশাবের কথা আমি বললাম এই পরিমাণ নেশাব আপনাদের প্রায় সবার আছে 
যদি আপনি ইদানিং মালিক হয়ে থাকেন তাহলে এক বছর গণনা করেন যদি আগ থেকে মালিক থেকে থাকেন তাহলে অতীতে না দিয়ে থাকলে হিসাব করে করে এখন প্রতি বছর একটা একটা সম্ভাব্য হিসাব বের করে সতর্কতা হিসাবে আর একটু বেশি ধরে জাকাত আদায় করতে থাকেন এভাবে কাজা জাকাতগুলো আদায় করেন জাকাত এমন না যে আপনি অতীতে দেন না এখন থেকে দেওয়া শুরু করলে অতীতের তো এমনি মাফ হবে না জাকাত এই আড়াই পার্সেন্ট এটা গরিবের হক এটা বান্দাদের হক এটা আপনার মাফ হবে না যতদিন না আপনি আদায় করেন তো এই মশালাটা আমরা সবাই খুব ভালো করে মনে রাখবো যে হিসাবের ব্যাপারে সতর্ক হতে হবে যদি না হই আল্লাহর আজাব থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে না কারণ হাদিস স্পষ্ট বলা হয়েছে ইসলামের ভিত্তি রাখা হয়েছে পাঁচটা জিনিসের উপর যেই পাঁচটাকে ইসলামের স্তম্ভ বলা হয় ইসলামের খুঁটি বলা হয় এর মধ্যে একটা হলো জাকাত তো যার জাকাত নাই তার দিনের বা তার ইসলামের একটা ভিত্তি নাই তার ফাউন্ডেশনেই গলত এখন যার ফাউন্ডেশনই ঠিক নেই ও বড় বিল্ডিং বানাবে কিভাবে উপর দিয়ে যদি বড় বানাতে চায় ধসে পড়ে যাবে পুরোটা বরবাদ হয়ে যাবে এই জন্য এই ব্যাপারে আমাদের সকলের সচেতন হওয়া দরকার ইনশাআল্লাহ হবেন তো ইনশাল্লাহ এমন কি অনেক ছেলে পেলে এমনও থাকতে পারে যারা হয়তো ব্যবসাও করে না হয়তো কিছু পার্ট টাইম জব করে অথবা তার টিউশনি মিউশনি করে বিভিন্ন ইনকাম করে কিন্তু ঘরে টাকা জমাতে জমাতে সাড়ে বাহান্ন চাইতে বেশি জমিয়ে ফেলেছে সেটা বিবাহের নিয়তেই হোক ভবিষ্যতে ব্যবসা করবে সেই নিয়তেই হোক অথবা বিপদে পড়লে কাজে লাগবে এই নিয়তেই হোক আপনারাও জাকাত দিতে হবে হ্যাঁ আপনার জাকাতের পরিমাণ তত বেশি না জাকাত শব্দ শুনলেই ভয় লাগে কেন মাফ করানোর তো চেষ্টা করি কেন জাকাতের পরিমাণটা তো খুব বেশি না মাত্র আড়াই পার্সেন্ট হ্যাঁ যার সম্পদ কয়েকশো কোটি টাকা ওর আড়াই পার্সেন্ট অনেক কিছু যার সম্পদ এক লাখ টাকা ওর আড়াই পার্সেন্ট আর কয় টাকা তো হিসাব করলে খুব বেশি না আর জাকাত দিলে কি কমে নাকি আরে কমে জাকাত শব্দের অর্থই হলো বৃদ্ধি পাওয়া এখন জাকাত দিলে সম্পদ যদি না বাড়ে তাহলে জাকাতরে জাকাত শব্দে নামকরণ করাটাই ভুল জাকাতকে যেহেতু নামকরণ করা হয়েছে জাকাত শব্দ দিয়ে এই নামকরণ মোল্লা মুন্সিরা করে নাই কে করেছেন আরে কে করেছেন আল্লাহ করেছেন তা আল্লাহ তালে কি কোনো ভুল নাম রাখেন নাকি দুনিয়ার মানুষ ভুল নাম রাখতে পারে দেখতে সাদা নাম রেখে দিল কালো মিয়া অথবা দেখতে কালা কুসকুসা নাম রেখে দিল ধলা মিয়া বা লাল মিয়া দুনিয়ার মানুষ এগুলো করতে পারে আল্লাহ তালার ক্ষেত্রে কখনো এটা হওয়া সম্ভবই না আল্লাহ তালার জাকাতকে জাকাত এজন্যই বললেন কারণ জাকাত দিলে সম্পদ বাড়বে সম্পদ কমবেন ওই যে আগে গাছ দিয়ে উদাহরণ দিয়েছিলাম না বড়ই গাছ ফল শেষে ফল পাড়া শেষে এগুলোকে আমরা ডালপালা কেটে দিই কেন কাটি গাছটা মেরে ফেলার জন্য আরে কেন কাটে কারণ আগামী বছর ফলন আরো বেশি হবে এজন্য বাহ্যিকভাবে মনে হলো কমেছে কিন্তু পরিণামের বিবেচনায় বেড়েছে জাকাতের ক্ষেত্রে একই কথা জাকাত দিবেন আল্লাহ বরকত দিবে জাকাত দিবেন না আল্লাহ বরকত দিবেন না আর আল্লাহ বরকত না দিলে কেমনে সম্পদ বাড়াবেন সারা জীবন চেষ্টা করেও কোনো সফলতার মুখ দেখবেন না দুই দিন পর আফসোস করে বলবেন আরে হাতটা কি হয়ে গেল আগে যেখানে হাত দিতাম সোনা হয়ে যেত এখন সোনায় হাত দিলে ওইটা মাটি হয়ে যায় তো আফসোস করে তো লাভ নাই আবার অনেকে বলে আরে বিপদ আপদ শুধু লেগেই থাকে লেগে তো থাকবেই কারণ হাদিসে আছে জাকাত সৎকা এগুলো বিপদ আপদকে দূর করে প্রতিহত করে এখন যেই বান্দা বিপদ প্রতিহত করার মাধ্যম গ্রহণ করে নাই করোনার ভ্যাকসিনের ব্যাপারে তো খুব বোঝেন ভ্যাকসিন না দিলে মনে হয় করোনা হবে ভ্যাকসিন দিলে হবে না দিনের ব্যাপারে তো বোঝেন না যে অ্যান্টিবডি আপনার দরকার যদি না থাকে তাহলে বিপদগুলো তো ঢুকবেই হাদিসে বলা হলো সৎকা দিলে জাকাত দিলে বিপদ আপদ দূরে থাকবে নবী কি মিথ্যা বলেন আরে মিথ্যা বলেন নাকি তাহলে নবীর এই হাদিসের উপর যদি আপনার ইমান থাকে আপনার তো উচিত আপনারও জাকাত দেওয়ার ব্যাপারে আগ্রহী থাকে গরিব মানুষ তাও ভেতরে আফসোস থাকবে আল্লাহ আমি তো জাকাত দিতে পারলাম না একটা এবাদত তো কম রয়ে গেল আমার গরিব সাহাবিরা এসে রসুলের কাছে প্রায় আফসোস করতেন যে হ্যাঁ আল্লাহ রসুল বড় লোক সাহাবিরা যে আমল করে আমরাও সে আমল করি ওরা নামাজ পড়ে আমরাও পড়ি ওরা জিকির করে আমরাও করি কিন্তু এক জায়গায় গিয়ে তো ধরা ওরা দান সৎকা করে আমরা তো করতে পারি না তো এই যে একটা আফসুস তাদের ভেতরে আছে এই সমাজের মানুষের মধ্যে আছে নাকি আফসুস হাদিসে আছে আলিয়াদুল উলিয়া খাইর মিন আলিয়াদ সুফলা উপরের হাত নিচের হাতের চাইতে উত্তম তার মানে দাতার হাত উপরে তো থাকে দাতার হাত দাতার হাত গ্রহিতার হাতের চাইতে উত্তম তো আপনি গ্রহিত হওয়ার মধ্যে তো কোনো সফলতা নাই আপনার তো চেষ্টা করা উচিত দাতা হওয়ার মধ্যে কোরআনুল করিম আল্লাহ তালে এমন বান্দাদের প্রশংসা করেছেন যারা স্বচ্ছলতার অবস্থায়ও দান করে অস্বচ্ছলতার অবস্থায়ও দান করে হ্যাঁ দুই সময় দানের পরিমাণ কম হবে না এই সময় আল্লাহ ফরজও করেন নাই তারপর ফরজ না করার পরও সে নফল দান সৎকা করতেই থাকে আল্লাহ তালা তার প্রশংসা করেছেন কোরআন করিমের মধ্যে তাহলে জাকাত ফরজ হওয়ার বিষয়টা আমরা সকলে এই ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করব ইনশাআল্লাহ বিশেষ করে অলঙ্কারের
যদি মালিক আপনার স্ত্রী হয় তাহলে এর হিসাব করার দায়িত্ব স্ত্রীর উপর যদি মালিক আপনি হন তাহলে হিসাব করার দায়িত্ব হলো আপনার উপর এখন মালিককে এটা বোঝা সহজ একটা পদ্ধতি আছে মনে করেন উদাহরণ স্বরূপ আল্লাহ না করুক আজকে যদি ছাড়াছাড়ি হয়ে যায় এগুলো কি সে তার বাপের বাড়ে নিয়ে যাওয়ার অধিকার আপনার চোখে রাখে কিনা যদি রাখে তার মানে আর মালিক সে আপনি বাধা দেওয়ার কোনো অধিকার রাখেন না আর যদি ছাড়াছাড়ি হলে আপনার জোরপূর্বক রেখে দেওয়ার কোনো অধিকার থেকে থাকে তাহলে বুঝতে হবে এটা তাকে ব্যবহার করতে দিয়েছেন মালিকানা নিজের কাছেই রেখে দিয়েছেন অনেক সময় এমন হয় আমরা ব্যবহার করতে দেই ঘোষণা দিয়ে তাকে মালিক বানাই না তাহলে এটার হিসাব ব্যবহার যেই করুক হিসাব কিন্তু আমারই করতে হবে এমনকি স্বর্ণ রূপ যদি ব্যবহার নাও হয় স্বর্ণর উপর অলঙ্কার লাগবে না এমনি মনে করেন ওই পাত কিনে আপনি রেখে দিয়েছেন ঘরে পড়ে আছে কেউ ব্যবহার করে নাই এর পরও কিন্তু এটার হিসাব হবে এমনকি সোনার চামচ একটা বানিয়ে রেখেছেন নতুন কেউ জন্ম নিলে ওর মুখে মধু তুলে দিবেন এটা দিয়ে অথবা সৌ আপনার সৌখিনত বসত অন্য কোনো কিছু আপনি সোনার উপা দিয়ে বানিয়ে রেখেছেন সেটারও কিন্তু হিসাব হবে সোনার দাঁত যদি মুখে লাগান ওইটারও হিসাব হবে সোনার উপা থাকলে এটার হিসাব হবেই সেটা কাজে লাগুক বা না লাগুক সর্বাবস্থায় সেটার হিসাব হবে তো মৌলিক প্রয়োজনের বাইরে এই জিনিসগুলো লক্ষণীয় মৌলিক প্রয়োজন আবার এটা বলার সুযোগ নাই না যদিও খরচ করি পনেরো হাজার আমার প্রয়োজন হলো পঞ্চাশ হাজার এই টাইপের ব্যাখ্যা দেওয়ার সুযোগ নাই প্রয়োজন কতটুকু আছে এটা আপনি নিজেই জানেন আপনার পরিবারের লোকেরাও জানে আল্লাহর সঙ্গে ধোকাবাজি খেলার কোনো কারণ নাই যে আজকে প্রয়োজন নাই প্রয়োজন হতে তো পারে একজন লোক অসুস্থ হয়ে হসপিটালে গেল তখন প্রয়োজন হতে পারে বিপদ হলে প্রয়োজন হতে পারে আর এগুলো মৌলিক প্রয়োজন বলে না বারবার শব্দ ব্যবহার করেছে মৌলিক প্রয়োজন তার মানে আপনার মূল অধিকার যেগুলো আছে অন্ন বস্ত্র বাসস্থান চিকিৎসা শিক্ষা এই জিনিসগুলোর মধ্যে আপনার যেগুলো ব্যয় হয় এটা হলো আপনার মৌলিক প্রয়োজন এর বাইরে আপনার যা আছে সেগুলো প্রয়োজনের বাইরে হ্যাঁ কিছু কিছু জিনিসে শরীয়ত ছাড় দিয়েছে যেমন আপনার ব্যবহারের পোশাক আছে একশো ওই এক একদিন এক একটা ঘুরে ঘুরে পড়েন এক এক বাসায় এক একটা পরে পরে যান ওই ফ্যাশনের মন মানসিকতা অনেকের থাকে তাহলে এটা আপনার যদিও একশোটা মৌলিক প্রয়োজন লাগে না তারপর শরীয়ত যেহেতু ওই অন্যের পরে বস্ত্র এগুলো মানুষের স্বাভাবিক প্রয়োজনের মধ্যে থাকে এজন্য ছাড় দিয়ে রেখেছে একইভাবে ব্যবহারের বাহন আগের যুগে ঘোরা ছিল ঘোরা একটায় কাম চলে যায় দুইটা রেখে দিয়েছে এই যুগে তার গাড়ি একটা হলে চলে যায় দুইটা রেখে দিয়েছে অথবা মোটর সাইকেলও আছে গাড়িও আছে অন্যান্য দুই চারটা বাহনও আছে তাহলে এগুলো সরিয়ে ছাড় দিয়ে রেখেছে এগুলোর ক্ষেত্রে আপনি শিথিলতার মধ্যে আছেন কিন্তু অন্যান্য জিনিসের ক্ষেত্রে এই কথা না তবে ব্যবসায়ী ভাইরা যারা আছেন এরা হিসাব করতে গিয়ে কমন কয়েকটা ভুল করেন এক নম্বর ভুল হলো ব্যবসার ক্ষেত্রে আপনি কোন জিনিসের হিসাব করবেন জিনিস তো অনেকগুলো এক হলো আপনি যেই দামে কিনেছেন এক হলো আপনি যেই দামে বেচবেন এক হলো যেটা ইনভেস্ট করেছেন আর এক হলো যেই পণ্য আপনার দোকানের মধ্যে আছে হিসাব কোন জিনিসের হবে এখানে এসে এক একজন এক এক রকম কাজ করে অনেকে হিসাব করে ইনভেস্টার যে হুজুর আমি পাঁচ লাখ টাকা ইনভেস্ট করেছি মোবাইলের দোকানে পাঁচ লাখ টাকা ইনভেস্ট করেছে আমি কাপড়ের দোকানে আর আমার কাছে নগদ আছে গিয়ে এক লাখ টাকা তো এই সর্বমোট এগারো লাখ টাকা এখন এটার উপর কয় টাকা জাকাত আসবে মানে বলে দেখেন দেখি কিন্তু হিসাবটা আসলে এভাবে না আপনি কয় টাকা ইনভেস্ট করেছেন এটা আমার দেখার দরকার নেই কয় টাকা দিয়ে আপনি মালগুলো কিনেছেন এটাও দেখার দরকার নেই আবার ভবিষ্যতে কয় টাকা দিয়ে বেচবেন ওইটাও আমার দেখার দরকার নেই তাহলে হিসাব হবে কি স্যার যেদিন আপনার জাকাতের বছর পূরণ হলো সবাই খেয়াল করবেন যেদিন আপনার জাকাতের বছর পূরণ হয়েছে সেদিন আপনার স্টকের মধ্যে যে পণ্যগুলো আছে এই পণ্যগুলোর বাজার মূল্য হিসাব হবে বাজার মূল্য বুঝেন তো এখন আপনি কোন দামে বেচবেন এটা বাজার মূল্য চাইতে কমও হতে পারে বেশি হতে পারে আমি আপনার দোকানে গেলাম আপনি কমে দিয়ে দিলেন আর একটা লোকের হাবা গোবা পেয়ে আপনি বেশি দামে দিয়ে দিলেন এরকম ব্যবধান হয় কিনা হতে পারে এই দামের আমার দেখার দরকার নেই বাজার মূল্য কত এবং এটা চন্দ্রবর্ষ হিসাবে যেদিন বছর পূরণ হলো এগুলোর বাজার মূল্য কত অর্থাৎ আজকে আপনি যদি এগুলো বিক্রি করেন কয়টাকে আপনি বিক্রি করতে পারবেন এটার হিসাব হবে এখন এটা আপনার কেনা দামের চাইতে কমও হতে পারে বেশিও হতে পারে সমানও হতে পারে আবার যেই দামে আপনি বিভিন্ন জনের কাছে বেচবেন তার সঙ্গে এর রেটের তফাত থাকতে পারে কিন্তু হিসাব এটার করতে হবে বলবেন ওজো এটা তো কষ্ট হবে অনেক মাল সামানা কোনটার বাজার মূল্য কত এটা বের করা এত সহজ এ বাদত করতে একটু কষ্ট তো করা লাগবেই কষ্ট না করে জান্নাতকে ফ্রি ফ্রি পাবেন যত বেশি কষ্ট তত বড় জান্নাত পাবেন ইনশাল এ কারণে কষ্ট হলে সমস্যা নাই প্রয়োজনে আপনি সময় নেন হিসাব শুরু করেন কর্মচারী লাগিয়ে কয়েকদিন দরকার হলে দুই চার দিন দোকান বন্ধ রাখেন বিভিন্ন ইস্যুতেই তো দোকান বন্ধ রাখি আমরা জাকাতের
করার পর প্রথমে আপনার দোকানে যে পণ্যগুলো আছে এটার বাজার মূল্য বের করবেন সহজে আপনার জাকাতের হিসাব বের করার আমি সূত্র বলে দিচ্ছি কোনো হুজুরা জিজ্ঞেস করা লাগবে না নিজেই বের করতে পারবেন এক নম্বরে আপনি বাজার মূল্য বের করবেন কিসের দোকানে স্টকে যে পণ্যগুলো আছে গোডাউনে থাকুক আর আপনার শোরুমে থাকুক এগুলোর হিসাব হবে দুই নম্বরে এর পাশাপাশি আপনার কাছে নগদ অন্য কি অর্থ আছে অলঙ্কার আছে সেগুলোর দামটা আপনি হিসাব করবেন অর্থ থাকলে তো ডাইরেক্ট অর্থেরই হিসাব এমনকি ব্যাংকে যেগুলো রেখেছেন ব্যাংকে যত টাইপের অ্যাকাউন্ট আছে সেভিংস অ্যাকাউন্ট হোক কারেন্ট অ্যাকাউন্ট হোক ফিক্স ডিপোজিট হোক যে টাইপের যে অ্যাকাউন্টটি হোক অথবা অনেকে অনেক ধরনের বিভিন্ন অ্যাকাউন্ট খোলে শিক্ষা অ্যাকাউন্ট হজ অ্যাকাউন্ট বিভিন্ন টাইপের অ্যাকাউন্ট খোলে তো যেটাই হোক ব্যাংকে যেগুলো রেখেছেন এগুলোর আপনার হিসাব হবে তো দুইটা জিনিসের হিসাব হলো এক নম্বরে আপনার দোকানের পণ্যের বাজার মূল্য দুই নম্বরে এর বাইরে যোগ্য সম্পদ যেগুলো আছে সেগুলোর মোট মূল্য তিন নম্বরে আপনি অন্যদের কাছে যে টাকাগুলো পাবেন বাকিতে দেন না আপনারা ব্যবসায়ীরা দেয় সবাই দেয় তো বাকিতে দিয়েছেন এখন বাকিতে দেওয়ার পর এই টাকাগুলো দুই রকম হয় একটা টাকা এমন যে এটা জনমে আর পাওয়ার আশা নাই ওর পিছে ঘুরতে ঘুরতে জীবন শেষ করে দিল আর আপনারা দিব না এই প্রকার টাকা এটা মাস আর যেই টাকাগুলো আপনি পাবেন দুই দিন আগে পান আর দুই দিন পরে পান যেই টাকাগুলো আপনি পাবেন অন্যের কাছে অন্যের জিম্মায় রয়ে গেছে এগুলোর মালিক তো আসে না মালিককে আপনি এগুলোরও হিসাব হবে হ্যাঁ এই ক্ষেত্রে একটা মূল নিতে মাথায় রাখতে হবে এই ধরনের টাকা যেগুলো আছে যেমন সিকিউরিটি মানি আমরা দোকানপাট নেওয়ার সময় বা আজকাল বাসা ভাড়া নেওয়ার সময়ও একটা সিকিউরিটি মানি দিতে হয় না অনেক সময় এটা বেশ বড় অঙ্কের হয় আট লাখ দশ লাখ টাকা হয় আপনার এক সিকিউরিটি মানে কিন্তু জাকাতের নেশাবের চাইতে কয়েক গুণ বেশি সিকিউরিটি মানে দুই রকম হয় একটা হলো যেটা ফেরতযোগ্য আর একটা হলো যেটা অফেরতযোগ্য অফেরতযোগ্য কোনটা যেটা ভাড়া হিসাবে আপনার নিয়মিত কাটা হতে থাকবে আপনার দেখা যাবে আপনি পাঁচ বছরের চুক্তিতে গিয়েছেন যেই পরিমাণ সিকিউরিটি মানে দিয়েছেন প্রতি মাসে কাটা হতে হতে পাঁচ বছর আসতে আসতে শেষ অথবা এটা প্রথম দুই মাস আপনার ভাড়া দিতে হবে না সেই দুই মাস সেখান থেকে রাখবে এ ধরনের যে চুক্তিগুলো আছে যেটা কাটা হবে তো এটার মালিকানা আপনার জিম্মায় না এটার মালিকানা সেই ব্যক্তি অর্থাৎ যে আপনাকে ভাড়া দিয়েছে এটার জাকাত তাকে দিতে হবে আর যে টাকাগুলো ফেরতযোগ্য যেদিন আপনি দোকানটা ছেড়ে দিবেন বা চুক্তি শেষ হবে আপনারে আবার টাকাগুলো দিয়ে দেওয়া হবে এগুলোর মালিককে সে না আপনি মালিক আপনি একইভাবে মর্গেজ ওই যে আমানত বন্ধক রাখে আপনি বিভিন্ন জিনিস দামি জিনিস কারো কাছে বন্ধক রেখেছেন এখন এই বন্ধকি জিনিসের জাকাত কে দিবে এটার মালিক তো সে না মালিক তো আপনি তো এটার হিসাব আপনাকেই করতে হবে আজকাল তো যে ব্যাংকের মধ্যেও দামি জিনিস মানুষ মর্গেজ রাখে তো এটার হিসাব আপনাকেই করতে হবে আপনাকে জাকাত দিতে হবে তবে একটা ছাড় আছে জাকাতের হিসাব হবে প্রতি বছর এই টাকাগুলোর যেগুলো আপনার হাতে নাই সিকিউরিটি মানি হিসাবে দিয়েছেন বা মর্গেজ হিসাবে দিয়েছেন এগুলোর হিসাব প্রতি বছরই করবেন কিন্তু যেদিন টাকাটা হাতে পাবেন সেদিন দিলেই হয়ে যাবে আগে ঋণটিন করে দিতে হবে এটা জরুরি না বুঝে আসছে মানে এই ক্ষেত্রে এতটুকু ছাড় আছে যে টাকাগুলোর হিসাব প্রতি বছর বছরই হবে পাঁচ বছর পর আপনি সিকিউরিটি মানি ফেরত পাবেন পাঁচ বছরের প্রতি বছরই এটার হিসাব করতে হবে তবে হিসাবটা এভাবে করবেন প্রথম বছর পাঁচ লাখ টাকারই হিসাব করবেন সিকিউরিটি মানি পাঁচ আছে পাঁচেরই হিসাব করে আপনি জাকাত দিবেন পরের বছর আপনি যখন হিসাব করবেন ওইবারও কি পাঁচ করবেন না এবার এখান থেকে জাকাত পরিমাণ যে টাকাটা এসেছিল যে কয় হাজার টাকা হোক ওইটা মাইনাস করে আপনি ধরবেন সেটা হতে পারে উদাহরণস্বরূপ চার লাখ সাতানব্বই এর পরের বছর এখন দুই বছর একটা মাইনাস হবে মাইনাস হয় আসলো মনে করেন চার লাখ বিরানব্বই এর পরের বছর চার লাখ নব্বই তো আপনি এভাবে ধরে ধরে প্রতি বছর হিসাব করবেন এরপর পাঁচ বছর পর যখন টাকাটা হাতে পাবেন এখন আপনি দেখেন এই পাঁচ বছরে মোট কত টাকা আপনার জিম্মা এসেছে এবার আপনি এটা হিসাব করে তখন যদি দিয়ে দেন এতে আপনার আদায় হয়ে যাবেন চার পূর্বে দিলে এটা অগ্রিম হবে এটা শরীয়ত দিতে আপনাকে বাধ্য করে নাই যখন পাবেন তখন দিলেই চলে যাবে ওই ঋণগুলোর ক্ষেত্রে একই কথা অন্যদের কাছে যে বকেয়া ঋণ আছে হিসাব আপনি এখনই করবেন কিন্তু আপনার নগদ টাকা পয়সার জাকাত তো এখনই দিচ্ছেন কিন্তু ঋণের টাকাগুলো জাকাত আপনি যদি এখন অগ্রিম দিয়ে দেন আদায় হয়ে যাবে কিন্তু আপনি যদি এভাবে চান যে না যখন আমারে ফেরত দিবে আমি তারপর জাকাত দিব তাহলেও এতে কোনো সমস্যার কিছু নাই এটা অনুত্তম হবে না বরং স্বাভাবিক মাসালাই হলো এটা কিন্তু হিসাব আবার সেই দিন করলে হবে না হিসাব বছরেরটা বছরেই হবে বারবার এই বিষয়টা আমি ক্লিয়ার করছি হিসাব বছরেরটা বছরেই হবে কিন্তু আপনি এটা নগদ প্রদান করবেন টাকা পাওয়ার পরে এই সুযোগটা সরিয়াতে রেখেছে তাহলে এই যে তিন জিনিসের হিসাব হলো এক নম্বরে আপনার ব্যবসায়িক পণ্য মনে থাকবে তো ব্যবসায়ী ভাইরা এক নম্বরে
পণ্য দুই নম্বরে অন্য জাকাত যোগ্য যা সম্পদ আছে সেটা সোনার উপায় হোক টাকা পয়সাই হোক অন্য যা কিছু হতে পারে তিন নম্বরে হলো অন্যদের কাছে যে ঋণগুলো আপনার পাওনা আছে দুদিন আগে হোক বা দুদিন পরে দিবে হ্যাঁ আমি এখান থেকে বাদ দিলাম যে ঋণগুলো পাওয়ার কোনো আশা নাই নিয়েছে তো নিয়েছে বেটারা ভেগেছে ওরা আর জীবনে আমার কাছে আসবে না এগুলো বাদ তো এই তিন জিনিসের হলো যোগ হবে যোগ হওয়ার পর এবার আপনি এখান থেকে একটা বিয়োগ করবেন বিয়োগ কোন জিনিস করবেন এক নম্বরে আপনি অন্যের কাছে দেনা থাকতে পারেন না ব্যবসায়ীরা দেনা থাকে সাধারণভাবে আপনার যে দেনাগুলো আছে এটাকে আপনি মাইনাস করবেন পাশাপাশি আপনার যে খরচগুলো আছে আপনার কর্মচারীর বেতন আছে আপনার বিভিন্ন বিল আছে আপনার অন্যান্য কর আছে খরচাদি আছে এই খরচাদিগুলো আপনি মাইনাস করবেন তাহলে আগে তিনটা হলো প্লাস যোগ আপনার দোকানের পণ্য যোগ আপনার ব্যক্তিগত টাকা পয়সা বা অন্যান্য সোনার উপাস বা পত্র যা আছে যোগ তিন নম্বরে অন্যদের কাছে যে টাকা আপনি পাবেন এটা যোগ এই তিনটা দিলাম যোগ এই যোগ ফলের সাথে আমি মাইনাস করব এবার মাইনাস করব কোন জিনিস রে আমি অন্যের কাছে যে দেনা আছি সেগুলোকে পাশাপাশি যে খরচগুলো আমার উপর অবধারিত ভাবে বর্তায় আমার দোকানদারির যে বেতন আছে কর্মচারীদের বিভিন্ন পারিশ্রমিক আমার বিদ্যুৎ বিল বাকি আছে ছয় মাসের আমার আরও বিভিন্ন কর বাকি আছে দোকানের ভাড়া বাকি আছে তো এরকম যত কিছু বকেয়া আছে দেনা যেগুলো আমরা এক ভাষায় বলতে পারি সর্বরকম দেনা এটাকে আমরা বাদ দিলাম দেওয়ার পর এখন যে মোট আসলো তিনটা জিনিস যোগ করলাম একটা জিনিস বিয়োগ করলাম এবার একটা ফল আসবে না এই যে ফল এই ফলের আড়াই পার্সেন্ট আপনি বের করবেন এটাই আপনার জাকাত আড়াই পার্সেন্ট কেমনে বের করবেন সহজ পার্সেন্ট বের করার নিয়ম তো জানেনি পূরণ দিয়ে টু পয়েন্ট ফাইভ তারপর ওই যে পার্সেন্টেজের চিহ্নটা চাপবেন ক্যালকুলেটরের মধ্যে বা যেটা আসবে এটাই আপনার জাকাত তো মনে থাকবে তো ইনশাআল্লাহ অর্থাৎ পাঁচটা কাজ সব মিলিয়ে কয়টা কাজ পাঁচটা কাজ নিজের দোকানের পণ্যগুলোরে আমি হিসাব করব আজ মানে যেদিন আমার জাকাত বর্ষ হয়েছে সেদিনের বাজার মূল্য যদি জাকাত বছর আপনার রমজানের যেহেতু আরবি হিসাব হবে রমজানের পাঁচ রমজান হয় তাহলে পাঁচ রমজানের বাজার মূল্য দশ রমজানেরটাও না আবার এক রমজানেরটাও না পাঁচ রমজানের বাজার মূল্য কী ছিল সবগুলোর বাজার মূল্য কষ্ট করে বের করবেন দুই নম্বরে আপনার অন্যান্য যে টাকা পয়সা অলঙ্কার আদি সোনার উপা এগুলোর হিসাব করবেন তিন নম্বরে অন্যদের কাছে যে পাওনাগুলো আছে এগুলো হিসাব করবেন তিন জিনিস যোগ এরপর দেনাগুলো বিয়োগ যে ফলটা আসবে এই ফলটার আড়াই পার্সেন্ট বের করবেন ব্যাস এটাই আপনার জাকাত মনে থাকবে তো ইনশাআল্লাহ এভাবে হিসাব করলে সবাই কিন্তু নিজেই হিসাব করতে পারবেন কোনো হুজুরের কাছেও যাওয়া লাগবে না অনেকে লজ্জা পায় রে হুজুরে গিয়ে জিজ্ঞেস করব এটা তো একটু কেমন কেমন লাগে আমার প্রেস্টিজে লাগে তাহলে আপনারা সহজ সূত্র বলে দেওয়া হলো কারোরে জিজ্ঞেস করা লাগবে না একটা ক্যালকুলেটর নিয়ে বসবেন নিজেই বের করতে পারবেন শুধু পাঁচটা কাজ করা লাগবে পাঁচটা জিনিস হিসাব করলেই যা আসবে সেটাই আপনার জাকাত মনে থাকবে তো ইনশাআল্লাহ তাহলে জাকাতের ক্ষেত্রে এই জিনিসগুলো যদি আমরা লক্ষ্য করি তাহলে সহজে আমাদের জাকাতের পরিমাণটা আসছে এখন একটা ফাঁকিবাজি অনেকে করে দেনা হিসাব করতে গিয়ে প্রতি বছরে নিজের বউয়ের মোহরগুলো যে দেয় না এডিরে হিসাব করে অ্যান্ড প্রতি বছর তার বউয়ের মোহরটা মাইনাস হয় মোহর মনে করেন আজকাল তো ধরে রাখে একটা ফ্যাশন একটা ট্রেন্ড বানিয়ে নিয়েছে এমন বড় অঙ্কের মোহর একটা ধরবে যেন বউরে আর যতই ঝগড়াঝাটি হোক ছাড়ার হিম্মত না করে ওই ওই পক্ষের উদ্দেশ্য ওটা থাকে না নগর টাকা দেখ উদ্দেশ্য হলো গলার মধ্যে কাটা ঝুলিয়ে দিলাম এখন দিল্লিকা লাড্ডু যো খায়গা ও পস্তায়গা জো না খায়গা অভি পস্তায়গা এখন ও যেন আর ছাড়তে না পারে তো এই যে দেখা যান প্রতি বছর সে যদি বিশ লাখ করে মাইনাস করতে থাকে ওর জাকাত তেমনি শেষ কিন্তু এই ফাঁকিবাজি করা যাবে না আপনি যদি এই বছরই মোহর পরিশোধ করবেন একশো পার্সেন্ট নিশ্চিত তাহলে সেই বছরেরটা আপনি বাদ দিতে পারেন কিন্তু আপনার এটা নিয়ত নাই যে আমি এই বছরই বা আগামী মাসেই দিব এরকম নিয়ত নাই নিয়ত হলো আল্লাহ তৌফিক দিলে কখনো দিলাম না দিলে মরার পর আমার বকেয়া সম্পত্তি থেকে আমার মিরাজ থেকে এটা ভাগ হয়ে যাবে তাহলে এটা বা মানে বাদ দেওয়ার বা এটাকে দেনা হিসাবে গণ্য করার কোনো সুযোগ নাই এই ফাঁকিবাজি কখনো করা যাবে না আল্লাহর সাথে আরও অনেক অনেক রকম ফাঁকিবাজি করে তারা জানে জাকাত সম্পর্ক বছরের সাথে তো বছর পূরণ হবে মনে করেন একদিন বাকি পাঁচ রমজান তার বছর পূরণ হবে চার রমজান কি করে বৌরে বা পোলারে বলে শোন আমার যত সহায় সম্পদ আছে তোর এগুলোর মালিক বানিয়ে দিলাম এর পরবর্তী দিন তারপর আবার সন্তানের সাথে চুক্তিই থাকে এভাবে সন্তান আবার তারে বলে ঠিক আছে এখন থেকে আমি আবার তোমারে মালিক বানিয়ে দিলাম এখন বছর পূরণ হওয়ার দিন সে ফকির পরবর্তী দিন আবার সে ধনী তো এর দ্বারা সে ভাবছে আমার তো বছর যেহেতু পূরণ হয় নাই একটা দিন কম ছিল তাহলে জাকাত তো আর আমার জিম্মায় আসবে না প্রতি বছর এভাবে মানে ফাঁকিবাজি করতে করতে তার কখনো জাকাত দিতে হয় না তো এভাবে করার দ্বারা জাকা
বিভিন্ন এবাদত থেকে বাঁচার জন্য এ ধরনের যত হিলা করা হয় এই হিলাগুলো নিষিদ্ধ হিলা এবং আল্লাহ লানত প্রাপ্ত হিলার অন্তর্ভুক্ত ও কোশ্চিনকালেও এই হিলাগুলো করা যাবে না এগুলো করলে একদিকে জাকাত এই যে আপনার এবাদতের উপর আমল হয় না এই ক্ষতি তো আছেই দুই নম্বর আল্লাহর সঙ্গে যে একটা ধোকাবাজি করলেন আল্লাহর সঙ্গে ধোকাবাজি করা কি যে সেই ব্যাপার আল্লাহ মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য বলেছেন আল্লাহ আমানু মুনাফিকরা আল্লাহর সঙ্গেও ধোকাবাজি করে মুমিনদের সঙ্গেও ধোকাবাজি করে মুমিনদের সঙ্গে ধোকাবাজি করে পরে আল্লাহর সঙ্গে ধোকাবাজি করে আগে আল্লাহ তো জানেন ওর অন্তরে কি আছে তো আল্লাহ জানেন অন্তরে আছে কুফুর মুখে বলে আমি পাক্কা মুসলমান এই যে ধোকার খেলাটা আল্লাহর সঙ্গে খেললো আল্লাহ বলেন দেখো অমা এক দাও না ইল্লা আনফুস আহম সোরায় বাকার আয়াত আসলে ধোকা আল্লাহর দিচ্ছে না ধোকা নিজেদেরই দিচ্ছে অমা এ সরুন যদিও এর উপলব্ধি ওদের নাই আল্লাহরকে ধোকা দেওয়া যায় ওই আমরা যেমন ছাত্রদেরকে বলি যে দেখো সময় নষ্ট করো না সময় নষ্ট করলে এটা শিক্ষককে ঠকানো হবে না শিক্ষককে ঠকানো যায় না তুমি তোমার নিজের জীবনকে নিজে ঠকাচ্ছ একই কথা এই ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য এভাবে জাকাত থেকে হয়তো আপনি বেঁচে যাচ্ছেন কিন্তু আপনি আসলে আল্লাহরে ধোকা দিলেন না ধোকা আপনি নিজেকে দিলেন নিজেকে এক প্রকার মুনাফিক হিসাবে প্রমাণিত করলেন আল্লাহর বিধান থেকে বাঁচার জন্য এ ধরনের কোনো কাজে কখনো করবেন না মনে থাকবে তো ইনশাআল্লাহ তো জাকাত থেকে বাঁচার চেষ্টা করবেন না জাকাত মানে তো বৃদ্ধি বাঁচলে সম্পদ বাড়বে না তো বরকত পাবেন না বরং জাকাত দিলে সম্পদের মধ্যে বরকত আসবে ইনশাআল্লাহ তো জাকাত আলাদা আর সদকাতুল ফিতির আলাদা আবার দুইটা মিলাইয়া ফেলার কারণ নাই আমি তো প্রতি বছর ফিতরা দেই এই জন্য এই বছর মনে হয় আমার জাকাত দিতে হবে না এ ধরনের কোনো কাজ বা ভাবার কোনো সুযোগ নাই আর একটা কথা মাথায় রাখবেন জাকাত দেওয়ার সময় বলে দিতে হয় না ভাই এটা আমার জাকাত বরং সেটা বলে দিলে মানুষ অনেক সময় কষ্ট পায় দুনিয়া সবাই এমন না যারা হাত পাতে অনেকে এমন আর এই করোনায় সেই তো দেখা গিয়েছে কত বড় বড় ব্যবসায়ী এখন তারা জাকাত খাওয়ার উপযুক্ত হয়ে গেছে বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন হালতে পড়ে গিয়েছে এখন আপনি যদি তাকে গিয়ে বলেন ভাই এটা জাকাতের টাকা টাকা তো দিলেন কিন্তু তার কলিজাটা ভেঙে দিয়ে আসলেন বিশেষভাবে যদি আত্মীয় হয় আপনার খালু আপনার ফুফা তারে জাকাত দেওয়ার সময় আপনি যদি বলেন এটা জাকাতের টাকা তার মনে কেমন লাগবে আরে আজকে সে আমার জাকাত দিচ্ছে ছোটবেলায় ওরে আমি কোলে পিঠে করে বড় করলাম আজকে আমার জাকাতের টাকা দিচ্ছে মনে কষ্ট লাগতে পারে আর জাকাত তো নিয়তের বিষয় নিয়ত মানে মনের ইচ্ছাটা বাইরে বলে বেরোনোর বিষয় না ওই ট্রাকে সাইনবোর্ড লাগাতে হবে না এখানে জাকাতের শাড়ি পাওয়া যায় জাকাতের কাপড় পাওয়া যায় নাও জবিল্লা এই জাতীয় অপসংস্কৃতি চালু করবেন না কখন জাকাত আপনার মন থেকে আপনি দিচ্ছেন যারা দিচ্ছেন সে যদি এটা হাদিয়াও ভাবে সে যদি এটা অন্য কোনো কিছুও ভাবে তারপর আপনি তো জাকাতের নিয়ত দিলেন বাস জাকাত উদয় হয়ে যাবে তো জাকাতের মধ্যে শুধু নিয়ত থাকাই যথেষ্ট আর মানুষকে কষ্ট দেওয়ার দরকার নেই আর জাকাত দেওয়ার পর খোটা দেওয়া নাও জবিল্লা এটা কবিরা গুনা কোরআনে আল্লাহ বলেন আমানু হে ইমানদাররা লা তো বুতিল আদা খোটা দিয়া বা কষ্ট দিয়া তোমরা তোমাদের জাকাত সৎকার সবকে নষ্ট করো না কারণ আপনি খোটা দিলে কবিরা গুনা করলেন জাকাত যা দিলেন ওই সব তো শেষ শেষই অতিরিক্ত আপনার এখন আরো কবিরা গুনা একটা হয়ে গেল এ কারণে কখনো খোটা দিবেন না সারা জীবন জাকাত দিয়েছেন কাউকে এখন যে কোনো কারণে সে আপনার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করল আপনার মনে যদি সেই চিত্র উঠে আসে কি রে ওরে এতকাল জাকাত দিলাম আজকে আমার উপরে বড় গলায় কথা বলে মনেরটা মনেই রাখেন আল্লাহ রস্তে মুখে প্রকাশ করেন না যদি করেন এটা বড় একটা কবিরা গুণা হবে আর সে যদি এতে মনে কষ্ট পেয়ে আপনার লানত দিয়ে বসে বদ্ধ করে বসে আপনার ধ্বংস অপরিহার্য হয়ে যাবে জাকাত যেটা দিয়েছেন এটা তার হক ছিল আপনি কোন অনুগ্রহ করেন এটা মাথায় রাখবেন জাকাত যারা দেওয়া হয় এটা তার উপর অনুগ্রহ না একটা জিনিস খেয়াল করেন আমরা হজ করতে যাই বাইতুল্লাহ বাইতুল্লাহ সম্মানিত নামাজ পড়তে আসি মসজিদে মসজিদ সম্মানিত তেলাওয়াত করার জন্য যাই কোরআনের কাছে কোরআন সম্মানিত যেই এবাদত করতে যার কাছে যাই যেই জিনিসের কাছে যাই সেটাকে সম্মানের চোখে দেখি এমনকি হাজরে আসওয়াদে গিয়ে চুমো পর্যন্ত দেই কেন কারণ এটা আমার চোখে সম্মানিত তার কাছে আমার যেতে হয় তো জাকাত দেওয়ার ক্ষেত্র হলো গরিব মিসকিন যেমন নামাজের ক্ষেত্র হলো এই মসজিদ বা মুসাল্লা নামাজের জায়গা তো জাকাতের ক্ষেত্রে যেহেতু গরিব মিসকিন তাহলে গরিব মিসকিনের প্রতিও অন্তরে শ্রদ্ধা বোধ রাখতে হবে এই জায়গায় অনেকে আমরা একটা বিভ্রান্তির মধ্যে থাকি সে সম্মানের পাত্র আমি তার উপর কোনো করুণা করছি না নাও জবিল্লা কোনো অনুগ্রহ করছি না আরে সে আমার উপর অনুগ্রহ করলো যে আমার একটা এবাদত আদায়ের ব্যবস্থা করে দিল সে আমার ভাই তো কখন ওই এটা মনে করবেন না না আমি তারে পারলাম তারে জাকাত দিলাম বড় কিছু করে ফেললাম আরে না এটা কখনোই ভাবা যাবে না ভাবলে আপনার এ ক্লাস শেষ 
বললে তো মুখের গুণা কবিরা গুণা যদি ভাবেনও আপনার মনের নেকনিয়া শেষ একনিষ্ঠতা শেষ এজন্য কখনো এটা ভাববেনও না অনুগ্রহ করলাম বরং মসজিদের কাছে আসি মসজিদ যেমন সম্মানিত গরিবের কাছে গিয়ে জাকাত দিই গরিব সম্মানিত মনে থাকবে তো ইনশাআল্লাহ আর আরেকটা কথা মাথায় রাখতে হবে জাকাতের টাকার মালিক বানায় দিতে হয় এটার ক্ষেত্রে উসুলই হলো মালিক বানায় দেওয়া আপনি অন্য কোনো উপকার করে দিলেন উদাহরণস্বরূপ রোড করলেন মসজিদের বিল্ডিং করলেন মাদ্রাসার বিভিন্ন ভবন করে দিলেন মাদ্রাসার জায়গা কিনে দিলেন এগুলোতে জাকাতের টাকা দিলেন জাকাত আদায় হবে না জাকাতের জন্য মালিক বানিয়ে দিতে হবে মালিক যে আটটা খাত বলা আছে যে কাউকে বানান আপনি ফকিরকে বানান মিসকিনকে বানান ঋণীকে বানান মুসাফির এমন মুসাফির যে সফরে এসে এখন নিশ্চয় হয়ে পড়েছে তাকে বানান আল্লাহর পথের মুজাহিদকে বানান এমন গোলাম যে তার মনিব থেকে মুক্ত হতে চায় তারে বানান যে আট খাতের কথা পুরানে বলা আছে আপনি এদেরকে মালিক বানিয়ে দিলে জাকাত দেয় হবে আপনি যদি এমন হয় কোনো গরিব লোক আপনি ভাবলেন ওরা টাকা দিলেও কাম করে কিনা আমি ওর একটা টিউবওয়েল বসায় দিই হয় না অনেক সময় ওর ঘরে বৃষ্টিতে টিন উড়ে গেছে আমি ওর ঘরে টিনটে লাগাই দিই আপনি নিজের থেকে করে দিলেন আপনার জাকাত আদায় হয় নাই তাহলে কি করতে হবে আপনি তাকে মালিক বানায় দেন হ্যাঁ মালিক আপনি তাকে বলেন ভাই তোমার এই টাকাটা আমি দিলাম কি হিসাবে দিলাম তো বলা দরকার দিলাম তুমি একটা টিউবওয়েল বানায় নাও এরপর সে টিউবওয়েল বানাকার যা করুক ওইটা আপনি দেখার বিষয় না এর মালিক সে এখন এখান থেকে আরেকটা বিষয় আমরা বুঝলাম আপনার কাছ থেকে একটা গরিব লোক ঋণ নিয়েছিল এখন ঋণ দেয় না আপনি এখন চিন্তা করলেন আমার তো জাকাত এমনি ফরজ হয়ে আছে তাহলে মাইনাস করে দিই তো আমি জাকাতের টাকা এখান থেকে কেটে দিই আপনার জাকাত দেয় হবে না কারণ টাকাটা যখন আপনি দিয়েছিলেন যখন দিয়েছিলেন তখন কি আপনি তারে জাকাতের মালিক বানিয়ে দিয়েছিলেন দেন নাই তাহলে কি করতে হবে যদি আপনি তারেও দিতে চান আপনার করণীয় হবে আপনি জাকাত পরিমাণ টাকা তারে দেন দিয়ে তারপর তার কাছ থেকে ওই টাকাই ঋণ হিসেবে উসুল করে নেন সমস্যা নাই কিন্তু আলাদা করে মালিক বানায় দিতে হবে একইভাবে আপনি একজন লোকরা টাকা দিয়েছিলেন জাকাতের নিয়ে যাচ্ছিল না এমনি নিয়ে যাচ্ছিল পরে আপনি ভাবলেন তাহলে এটা জাকাতের মধ্যেই বানায় নেই এই ক্ষেত্রে কি করণ এই ক্ষেত্রে মাথায় রাখতে হবে সে এটা খরচ করে ফেলেছে কিনা যদি খরচ করে ফেলে তাহলে আর আপনি নতুন করে নিয়াদ করলে লাভ হবে না যদি খরচ না করে থাকে তার কাছে এখনো বাকি থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে যদি আপনি নিয়াদ করেন এটা আবার শরীরে তো ছাড় আছে সুযোগ আছে এ কারণে মশালাগুলো ভালো করে ক্লিয়ার হয়ে নেবেন ইনশাআল্লাহ আর আমি আগেই বলেছি জাকাতের মধ্যে একাধিক নিয়াদ যদি করেন এটা দোষের কিছু নাই বরং এটা ভালো হবে তো এই যুগে যেহেতু দিন ক্ষেত্রগুলো মাজলুম হয়ে আছে যেমন মসজিদ মাদ্রাসা এগুলো চালানোর দায়িত্ব কিন্তু আমাদের ছিল না চালানোর দায়িত্ব ছিল কিন্তু বাইতুল মাল ইসলামী রাষ্ট্রপ্রধানের কিন্তু সরকারি মাদ্রাসা বা কৌমি মাদ্রাসারা কিন্তু রাষ্ট্র চালায় না চালায় এই মসজিদের ইলেকট্রিক বিল থেকে শুরু করে অন্যান্য খরচাদি রাষ্ট্র দেয় যদিও এটা রাষ্ট্রেরই দায়িত্ব ছিল মুসলিম কান্ট্রি হলে তারই দায়িত্ব ছিল আমাদের দায়িত্ব না কিন্তু যেহেতু করে না এ কারণে এই জাতীয় ক্ষেত্রগুলোতে যদি আমরা জাকাত সৎকার টাকা দান করি তাহলে ইনশাআল্লাহ এর দ্বারা আমি দুই গুণ সব পাবো ইনশাল্লাহ বরং যদি নিয়াত আরও বেশি বাড়িয়ে নিই কয়েক গুণ সব পাবো এক হলো জাকাতের সব আর এক হতে পারে রমজানে দিলে রমজানে দেওয়ার সব আর এক হতে পারে তালেবুল আইন কেইলম অন্বেষণে সহযোগিতা করার সব আর এক হতে পারে আপনার এই ক্ষেত্রে আপনি যে একটা দিনই প্রজেক্টকে চালু রাখলেন এটা সব অনেক সবই হতে পারে তবে একটা মাসালা বলে দিই প্রসঙ্গক্রমে যদিও সময় শেষ হয়ে গিয়েছে এই মাসালাটা সবাই লক্ষ্য রাখবেন মাদ্রাসার কোনো ছাত্রকে জাকাত দেওয়ার দুই সুরত হতে পারে এক নম্বর সুরত এবং এই যুগে অনেক ক্ষেত্রে সতর্কতার দাবি হবে মাদ্রাসার আপনি গিয়ে খোঁজ নেন প্রিন্সিপালের কাছে অথবা অন্য কারো কাছে যে অসহায় গরিব ছাত্র কে আছে আপনি তাদের কোনো একজনের দায়িত্ব নিয়ে নেন যে তার লেখাপড়ার যে খরচ আসবে বোর্ডিংয়ের তার থাকা খাওয়ার যে খরচ আসবে এটা আমি দিয়ে দিব এটা যদি আপনি করে নেন তাহলে কিন্তু নিশ্চিতভাবে আপনার খরচ আদায় হয়ে গেল আর একটা সুরত আছে সেটা হলো প্রতিনিধি হিসাবে আপনি মাদ্রাসার ফান্ডে জমা দিলেন মাদ্রাসায় গরিব একটা ফান্ড থাকে পুয়োর ফান্ড থাকে এই ফান্ডে আপনি জমা দিলেন এটা প্রতিনিধি হিসাবে মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল হোক কোষাধ্যক্ষ হোক তার পক্ষ থেকে গ্রহণ করছে করার পর একটা কথা মাথায় রাখবেন আপনি তাকে প্রতিনিধি বানালেন কাকে কোষাধ্যক্ষ হোক প্রিন্সিপালই হোক সে আপনার প্রতিনিধি এখন প্রতিনিধি যদি সৎভাবে এটাকে ব্যয় না করে এর দায় কিন্তু আপনার কাঁধে চাপবে আপনার জাকাত দেয় হবে না এই কথা বলা প্রয়োজন হচ্ছে এজন্য এই যুগে ইনসাফ অনেক ক্ষেত্রে নাই হয়ে গেছে জাকাতের ক্ষেত্র আমরা আগেই বলেছি সুনির্ধারিত পুরানে আট ক্ষেত্রে কথা বলা আছে যেমন জাকাতের ক্ষেত্র হলো গরিব মিসকিন ছাত্ররা বিল্ডিং জাকাতের ক্ষেত্র না 
মাদ্রাসার অবকাঠামোগত উন্নয়ন জাকাতের ক্ষেত্র না জমি ক্রয় জাকাতের ক্ষেত্র না লাইব্রেরি সমৃদ্ধ করা জাকাতের ক্ষেত্র না লাইট ফ্যান কিনবে অন্যান্য জিনিস লাগবে রং করাবে জাকাতের ক্ষেত্র না আমরা বহু মাদ্রাসার ব্যাপারে এমন জানি বহু মাদ্রাসা বহু শব্দ বললে মিথ্যা হবে না অত্যুক্তি হবে না দায়িত্ববোধের সাথেই বলছি বহু মাদ্রাসার ব্যাপারে এমন জানি নেওয়া তো হয় আলাদা ফান দেখিয়ে খরচ করার সময় আর কোনো কিছুর দেখভাল করে না ধুমায় খরচ করতে থাকে যদি জিজ্ঞেস করে তাহলে বলে ছাত্ররা আমাদেরকে অনুমতি দিয়ে দিয়েছে আরে অনুমতি কবে নিলা তুমি ছাত্র যদি নাবালক হয় মানে অপ্রাপ্ত বয়স্ক হয় ওর অনুমতির কোনো ধর্তব্যই নেই সে অনুমতি দিলেও ওই অনুমতি গ্রহণযোগ্য হবে না আপনি এতিমের সম্পদ ছোট বাচ্চা চকলেট খাওয়াই অনুমতি নিয়ে আপনি ইচ্ছা মতো মেরে দিবেন জায়জ নাই আর যদি প্রাপ্তবয়স্ক হয় জেনে বুঝে মালিক বানানোর পর সে অনুমতি দেয় সেটা আলাদা কথা আপনি কি তারে মালিক বানিয়েছিলেন তার হাতে টাকা তুলে দিয়েছিলেন তো কোত্থেকে আসলো অনুমতি এটা কি হাওয়াই অনুমতি নাকি অটো অনুমতি তো এরকম যদি অসততা একজন মানুষ করে কোনো এক মাদ্রাসার প্রিন্সিপালও যদি করে আল্লাহ না করুক হেফাজত করুক তার কাছে যারা যারা জাকাত দিয়েছে তার জাকাত দেয় হয় নাই কেয়ামতের দিন ফেঁসা যাবে এ কারণে শুধু দিলেই হবে না বরং সতর্কতার সাথে দিতে হবে এমন ব্যক্তির কাছে দিতে হবে যার আমানতদারিতার ব্যাপারে যার ইনসাফের ব্যাপারে প্লাস যার মাসালা মাসাইলের ব্যাপারে সচেতনতার ব্যাপারে আমি জানি বহু মানুষ এমন আছে যারা মানুষ ভালো মানুষ খারাপ না মানুষ ভালো কিন্তু মাসালা বোঝে না নিজের মন মতো মাসালা বানায় নেয় এমন যার কারণে হালাল কাজ করতে গিয়েও হারাম কাজ করে ফেলে এরকম করলে ঠেকায় কিন্তু আপনি পড়ে যাবেন মনে থাকবে তো ইনশাআল্লাহ এ কারণে যারা মাদ্রাসার ফান্ডে জাকাত দিবেন এমন ব্যক্তির কাছেই দিবেন এক নম্বরে যিনি মানুষও ভালো প্লাস মাসালা মাসাইলের ব্যাপারেও যিনি প্রাজ্ঞ অভিজ্ঞ জানেন হাওয়ার উপর ছাড়বেন না আর যদি সন্দেহ থাকে তাহলে ওই যে আমি যে সহস্রত বললাম আপনি কোনো এক ছাত্রের দায়িত্ব নিয়ে নেন প্রয়োজনে তার নিয়মিত পড়ালেখার খোঁজখবরও রাখেন এতে ইনশাআল্লাহ আপনার মনেও কোনো ধরনের সন্দেহ থাকবে না সুনিশ্চিতভাবে আপনার জাকাত যা দায় হচ্ছে আপনি ব্যাপারে জানতে পারছেন আল্লাহ তালা সবাইকে তৌফিক দান করুন